Hello everyone, welcome back to my another video. So today I am here with the another subject that is electromagnetic theory that is BEC 401. Here I will write the subject code BEC 401 that is in uh, electromagnetic theory subject. So I am here with the first module important questions which may be asked in the examination and this will be the fixed question the pakka question they will ask from this okay from this concept that is vector analysis sorry the revision of vector analysis so you can expect what you can expect the conversion of a, a cartesian coordinate system into cylindrical system or conversion of cylindrical system to rectangular system that is cartesian system or cartesian system to spherical system or spherical system to cartesian system so if you people want to solve those questions you people know this table you should know this table why because this is crucial need to solve those questions so here if you want to um, here we are going to deal with the cylindrical and re rectangular coordinate system so let us see what are this so in cartesian or rectangular coordinate system we will have x y and z that is nothing but a rectangular or cartesian coordinate system in cylindrical coordinate system we have rho phi and z these are the angles of the cylindrical system and for the spherical system, we have rho, theta and phi. So these are the angles of the spherical system. So in the examination, they ask conversion of the one system to another system that is rectangular or Cartesian to cylindrical or rectangular Cartesian to spherical or spherical to Cartesian or cylindrical to Cartesian. So let me explain these things so before going to the uh, if before watching this video please try to make note on this okay here ax dot a rho will give right rise to cos phi and ax dot a phi will give rise to minus sine phi and ax dot a z will give to zero likewise ay dot a rho will give to sin phi and ay dot a phi will give to cos phi and ay dot a z will give rise to 0 and for z a z dot a rho will give 0 and a z dot a phi will give rise to 0 and a z dot a z will give rise to 1 these are the dot products of the cylindrical coordinate system and cartesian coordinate system so in the examination this is the important formula for the conversion of one system to another system so let uh, let us uh, take an example in the exam they have mentioned or they had given the values of rho phi and z that is a cylindrical coordinate system already i told in cylindrical coordinate system we have the components such as rho phi and z so we have the angle such as rho phi z so if in the examiner i had given the values of rho phi and z that is nothing as cylindrical coordinate system and if they ask by giving these values convert this cylindrical coordinate system into cartesian coordinate system you have to use this formula so if that given rho value as 30 degree or phi value as 60 degree you have to substitute here that is rho is 30 cos phi is 60 that is 30 cos 60 will give rise to the x value okay likewise you have to substitute these values and here what the value of given what the value had given in the question that will be remains as same for the z value that is was the case in cylindrical coordinate system but it is not same in the spherical coordinate system so let us see what is spherical coordinate system so in spherical coordinate system we will have angles such as rho theta and phi so these are the angles associated with the spherical coordinate system here we will have ax dot a rho this will give rise to sin theta and cos phi and ax dot a theta will give rise to cos theta and cos phi and ax dot a phi will give rise to minus sin phi and here ay dot a rho will give rise to sin theta and sin phi and ay dot a theta will give rise to cos theta and sin phi and ay dot a phi will give rise to cos phi likewise az dot a rho will give rise to cos phi sorry cos theta and az dot a theta will give rise to minus sin theta and az dot a phi will give rise to zero so these are the angles associated and these are the dot product for the spherical coordinate system so similar if the examiner had given the values of r theta and phi 
that is nothing but a cylind uh, sorry spherical coordinate system so if the examiner had given the values of r theta and phi that is as that is associated with the spherical coordinate system so if you want to convert those spherical coordinate system into cartesian system you have to use this formula which i have been mentioned here so that is you have to substitute the value of r and theta and phi with the sin theta and cos so sorry sin and cos this will give rise to the value of x that is it is converting from spherical coordinate system to cartesian coordinate system likewise if they had given the values of x y and z substituting these values for this you will get the spherical coordinate system okay so please try to make down this in your notebook so this is very important further i will go on uh, to solve these problems on this concept so please try to make down i already told in the beginning was be a beginning only so please try to make down in your notes and we can continue further for the questions which have been asked in the examination and example problem in the test book so this is a first question this is example problem of the test book transform the vector b is equal to a Uh, sorry y a, uh, a cap of x and x a cap of y and plus z a cap of z that is they had given the vector b is equal to y a cap of x minus x a cap of y plus z a cap of z into cylindrical coordinate system already uh, so here see here we can see the formula which have been used okay we have to use this formula and we have to convert those uh, uh, cartesian coordinate system that is uh, x y z into cylindrical coordinate system so please try to make down here first we have to uh, deal with a row we have to convert this vector b with respect to a row and b with respect to a phi and b with respect to a z so these are the steps involved in uh, uh, these are the steps involved to solve this problem so please make uh, try to make a note on this now i am going to solve the problem so what they had given first we have to deal with respect to a row a row is equal to first they had given y that is y into here first we have a row that is ax dot a row we have to multiply that we have to mul multiply this one ax dot a row that is y into here see you can see ax dot a row will gives rise to cos phi first i will write ax dot a row and minus minus x into a y that is a x dot a phi sorry a x dot sorry a y dot a a row we have de uh, we are going to deal with row and phi and z first we have to complete with row and second we have to complete with phi and third we have to complete with z now that given x with a y we have to multiply that uh, that is a dot product of a y dot a row a y dot a row plus z into a z will be a z dot a row z into a z dot a row now it will gives rise to c y into a x dot a row andre no a x dot a row andre cos phi adanna nan il barkota idini cos phi minus x into a y dot a row andre no a y dot a row andre sin phi okay plus z into a z dot a row andre no a z dot a row andre zero so eva ide enagutte andre y cos phi minus x sin phi plus zero alva next namge illi y du value saha ide y is equal to rho sin phi nan adane illi substitute martta idin y value ge once again you see we have the value for y that is rho sin phi you have to substitute this value of phi here that is rho sin phi cos phi minus x du value andre no rho cos phi nan adum barkotini rho here we have sin phi that is rho cos phi sin phi Plus zero under zero. If again I do here, we have the same. That is rho sine phi cos phi minus rho cos phi sine phi under one minus one value. That is there. So one minus one under b rho will become to zero. 
ಇವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರೋ ಇವಾಗ ರೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಫೈ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಮಿಲರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಫೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಇಂಟು ಎ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಎ ಫೈ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಎ ರೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಥರ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಎ ಫೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಝೆಡ್ ಡಾಟ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಎ ಝೆಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಎ ಫೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಎ ಫೈ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಫೈ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಎ ಫೈ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ವೈ ಡಾಟ್ ಎ ಫೈ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಎ ವೈ ಡಾಟ್ ಎ ಫೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ಝೆಡ್ ಡಾಟ್ ಎ ಫೈ ಎ ಝೆಡ್ ಡಾಟ್ ಎ ಫೈ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಂದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನೋಡ್ದ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಎ ಫೈ ಅಂದರೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಎ ಫೈ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಫೈ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಫೈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ವೈ ಡಾಟ್ ಎ ಫೈ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಫೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಫೈ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ಝೆಡ್ ಡಾಟ್ ಎ ಫೈ ಅಂದರೆ ಏನು ಝೀರೋ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸೈನ್ ಫೈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಫೈ ಇವಾಗ ನಾವು ವೈದು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು ರೋ ಸೈನ್ ಫೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ರೋ ಸೈನ್ ಫೈ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಫೈ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಸೈನ್ ಫೈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು ರೋ ಕಾಸ್ ಫೈ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ರೋ ಕಾಸ್ ಫೈ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಕಾಸ್ ಫೈ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಸೈನ್ ಟಿ ಸೈನ್ ಫೈ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಫೈ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈನಸ್ ರೋ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈ ಮೈನಸ್ ರೋ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ರೋ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೈನಸ್ ರೋ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಮೈನಸ್ ರೋ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಟಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಫೈ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇನು ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಮೈನಸ್ ರೋ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಇಂಟು ಒನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ರೋ ಇದು ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು ಎ ಫೈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫೈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎ ಫೈ ಮೈನಸ್ ರೋ ಎ ಫೈ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು ಎ ರೋ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು ಎ ರೋ ಇತ್ತು ವಿತ್ ವಿ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರೋ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫೈ ಅದನ್ನು ನಾನು ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಪ್ರೆಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನಾನು ಮೈನಸ್ ರೋ ಎ ಫೈ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವಾಗ ಎ ಝೆಡ್ ಕಾಂಪ್ರೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಝೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಎ ಝೆಡ್ ಎ ವೈ ಡಾಟ್ ಎ ಝೆಡ್ ಮತ್ತು ಎ ಝೆಡ್ ಡಾಟ್ ಎ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಇಂಟು ಹಿಯರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಎ ಝೆಡ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಎ ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ವೈ ಡಾಟ್ ಎ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ಝೆಡ್ ಡಾಟ್ ಎ ಝೆಡ್ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಂಟ್ ನೋಡ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್
ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈ ಕಾರ್ಟೀಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ರೋ ಏನಪ್ಪದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿ ಸಾರಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ರೋ ಎ ಫೈ ಮತ್ತು ಎ ಝೆಡ್ ಜೊತೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ರೋ ಫೈ ಝೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ರೋ ಝೀರೋ ಆಯಿತು ಫೈದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೋ ಮೈನಸ್ ರೋ ಬಂತು ಮತ್ತು ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಝೆಡ್ ಬಂತು ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮಗ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮಗ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆ್